Viajes integrales. Las derivadas como las diferencias sequenciales nos permiten medir que tanto una función cambia cuando aumenta x. Debemos recordar, cargando diferencias o sumatorias no hechas, tomamos diferencias secuenciales. ¿Hay alguna forma similar de deshacer una derivada? Sí, podemos añadir la derivada de la función para recuperar lo que teníamos al principio. Este tipo de adición especial se llama integración. Antiderivadas. Here's an interactive you saw in the last chapter. In the top graph is the car's position as a function of time, and in the bottom graph is the car's speed. How are these two functions related? Bien, tenemos ahí entonces el video, eh, la imagen. Sí, es un video. De hecho, estos son, esto que estamos viendo y lo que funciona son eh, archivos de video en formato MP4. Eh, configurado dentro del libro digital. Bien, eh, es la gráfica que representa el cambio de posición en función del tiempo del vehículo en el camino. X de T en función de T. Y abajo tenemos la gráfica, o el, bueno, podemos graficar el plano donde tenemos en las coordenadas el cambio de velocidad en función del tiempo. Eh, veamos el auto se mueve regresa, se detiene vuelve a avanzar vuelve a regresar hasta el origen si la posición del auto es x de t entonces qué es la velocidad dijimos aunque aquí sea rápida sería velocidad o B de T. B de T es X de T, B de T es X prima de T, B de T es X B prima de T, o B de T es X tri prima de T. ¿Cuál de esas cuatro es igual a B de T? A la gráfica de abajo. La segunda la derivada de x de t aquí la pendiente instantánea es positiva la derivada es positiva aquí es horizontal bueno, aquí se detuvo la, la tangente es horizontal pendiente igual a cero la derivada es igual a cero la velocidad de cero aquí la se detuvo un instante right By taking the derivative of the position, you can find the car's speed. Now let's tackle the opposite problem. Suppose you can change the car's speed everywhere. Can you find its position? Change the graph of speed as a function of time and see what the resulting position is. You can also change the starting position of the car by moving it up and down. Try adjusting the graph of v of t so that the car starts at the bottom and finishes at the top. Yeah. Ahora nos dice que, bueno, nos muestra a ver las, los dos planos, x de t en función de t y b de t en función de t. Y nos dice que podemos ajustar la gráfica de b de t de modo que el auto comience en el fondo de la pista y termine hasta acá arriba. O sea, comience aquí y termine acá. Nos está marcando el cambio de velocidad en función del tiempo. Veamos para esa, ese trazo de cambio de velocidad en función del tiempo, cómo es el recorrido. Comenzó prácticamente en el origen, ahí avanza, ahí se regresa, ahí vuelve a avanzar, y llegó hasta el final. ¿Será? Sí. Déjenme 
cambiar la autorreposición y cambiar la velocidad. Okay, let's get the car going again. So previously, you found that if you knew the car's position, x of t, and you took the derivative of that position with respect to time, you got the car's speed, v of t. But now in this case, you know the speed of the car, v, and you can work backwards by what's called taking the antiderivative. And that gives you the car's position. So this function up here, this x of t, is an antiderivative of this function v of t down here. Now, when you took the derivative of x of t, you would get a single function v of t that was the derivative. But are there multiple functions x of t that are antiderivatives of v of t? In other words, can you find different functions x of t up here that give you the same derivative down here? Bien, entonces, si b de t es la derivada de x de t, obtener b de t es obtener la derivada. Bien. El proceso inverso sería el, el proceso opuesto, en contra, anti b. Entonces, si esto es la derivada de esta, esta sería la antiderivada. Obtener la función original de una función derivada sería obtener su antiderivada y nos da la función original. Bueno, ah, nos, para esta, deriva, esta, esta gráfica, la derivada sería esta. ¿Bien? ¿Habría algo otro, alguna otra función x de t con la misma derivada para esta gráfica? Sí, podemos cambiar la posición de inicio del auto o no, solamente hay una antiderivada. Veamos. Esta era así, ¿no? Comienza en el fondo, avanza, se detiene, regresa, se detiene, vuelve a avanzar y queda ahí. El auto comenzó aquí. Voy a cambiar, es más, ahí donde está el auto. Ahora no está en el origen del inicio de la pista, sino que está en una posición más arriba, por, por, supongamos que puede estar por aquí, ¿no? Si esto es x de t, esto es x de t, a lo mejor el vehículo está aquí, en la gráfica estaría tal vez por ahí. Veamos. No, no, no. Ahí estaba, ¿no? Más o menos. Voy a pasar esta. Antiderivada de esta. Voy a regresar el auto a su posición original del inicio de la pista. Y que avance. De hecho, ahora empezó un poco atrás. ¿sí? ¿Cambió x de t? ¿Cambió b de t? No he movido b de t. ¿Cambió x de t? Sí, se, se trasladó. Vimos eso al principio de función, más de cuatro funciones. Habría sido una traslación de función. Voy a volver a cambiar el auto de posición. Lo voy a poner acá. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál sería la respuesta correcta? 
hay más hay eh, otras funciones x de t con la misma derivada sí exactly it turns out that a function can have multiple antiderivatives let's get the car going and now it's sketching x of t an antiderivative of v of t let's trace over this so that we can hold on to it and now if we change the initial position of the car to something say over here and press go again then we get a new function x of t so this function v of t here has multiple antiderivatives and if you find a derivative of this function and of this function they both give you the same derivative v of t down here but any function like this v of t here can have multiple antiderivatives which are just vertically offset from each other Le demostramos que para una función derivada hay varias antiderivadas. Great. Let's summarize what you learned so far. Here's a function f of x, and let's plot its antiderivative down here, which we'll call capital F of x. What makes this function down here an antiderivative of the function up here? Bien. Tenemos acá una función de de x, y aquí hemos graficado lo que sería la derivada de esta función, ¿sí? No dice que es antiderivada. Sería la antiderivada. Y la marcamos como f mayúscula de x. Para una función original, obtenemos su antiderivada. Sería como irnos para acá. ¿De acuerdo? Como lo vimos, Teníamos la función de dt abajo, la antiderivada sea la función original de x de t. Ahora está tomando como f de x, imaginemos b de, de, b de t. Esto sí dice que la antiderivada de hecho sea la función original, si sí está por la derivada. Para no hacernos tanto con tantas f de x, le ponemos ahora f mayúscula de x. ¿Qué significa decir que f mayúscula de x es una antiderivada de f de x? Que f de x, f mayúscula de x igual a f minúscula de x. Que f mayúscula de x igual a f prima de x. Que f minúscula prima de x. Aquí necesitamos enfatizar bien cuál es el tipo de letra. Que f prima de x, f mayúscula prima de x igual a f minúscula de x. O que f mayúscula prima de x igual a f minúscula prima de x. Es fácil hacerse volar aquí. ¿Cuál de esas sería cierta? ¿Qué significa que la f mayúscula de x sea la, una antiderivada de f minúscula de x? ¿Cuál de esas sería? La segunda. la segunda cuál sería la primera y si no la primera cuál sería nos quedan dos f mayúscula prima de x sería igual a f minúscula de x o f prima mayúscula de x la tercera la vamos, que nos queda un poco más razonable vamos a ver por qué Let's just look at three points on big F. Here, we have a slope of zero. Here, we also have a slope of zero. And here, the slope is really, really large. Now let's look at little f. Wherever big F has a slope of zero, little f has a value of zero. And when the slope of big F is very, very large, little f has a very large value. Based on that, can you figure out the relationship between big F and little f? Si, entonces, esta, esta sería la derivada, 
eh, sí, la derivada de esta de acá. ¿Sí? Aquí la pendiente es cero. Aquí. Esta función vale cero. Aquí la pendiente es muy grande. El valor de este es muy grande. Entonces, esta sería la derivada de la anterior. Vamos a entrar a una parte en la que, visto ahorita, se ve confuso. En, una, uh, en un punto posterior vamos a, se va a hacer un poco más claro qué caramba se da de deriva. Y ahorita estamos haciendo unos, viendo que de una función podemos obtener la derivada y se deriva podemos obtener la función original a la cual llamamos, eh, a la cual llamamos antiderivada. Right. Saying that capital F of X is an antiderivative of F of X is the same thing as saying that F of X is the derivative of capital F of X. And that's equivalent to saying that capital F prime of X equals F of X. If you look at different X coordinates, you'll see that the top graph is indeed the derivative of the bottom graph. Here the slope is zero, and up here F is zero. Here capital F is increasing quickly, where f of x is large and positive. Over here, capital F is increasing more slowly, so the derivative is smaller up here. And here, capital F is increasing quickly again, so the derivative is larger. And this function down here isn't the only antiderivative of f of x. We can vertically translate capital F, meaning we can shift it up or down. Notice that all three of these functions have the same derivative. If you look at different x coordinates, all three of these graphs have the same slope. So they're all antiderivatives of the function up here. Okay, now take a look at this function over here, which you'll notice is not smooth over here, meaning it has a pointy corner, and it also has a jump discontinuity over here. Which of these three functions is an antiderivative of the original function over here? Bien, tenemos aquí f de x, aquí la antiderivada de f de x. ¿Cuál de estas tres gráficas A, B o C es la antiderivada de esta? A. Correcto, vamos a ver cuál. If big F is an antiderivative of little f, that means the derivative of big F should be equal to little f. And that means little f is just the slope of big F, because that's what a derivative is. So let's try looking at a few different points. At this first point, little f is positive, so the slope of big F should be positive. Graph A has a positive slope here, graph B has a positive slope here, but graph C has a negative slope, or a zero slope, at that first point. So that's not looking so good. At the last point out here, little f is negative, so that means the slope should be negative. Again, graphs A and B have a negative slope there, but graph C has a positive slope, so it's still no good. Now, graphs A and B differ at two points. Here, A has a kink, and B has a jump. And here, A is smooth, and B has a kink. Why don't you try taking derivatives at those points to see if you can figure out which of A and B is the correct antiderivative of the left? Bien, si esto es la antiderivada, vamos, esta o es la antiderivada, esta sería la derivada de una de estas dos. Y aquí lo que tenemos que tener una esquina, la derivada de esta está indefinida. Es lo que nos sugiere que A sería la correcta. Por otro lado, aquí tenemos una esquina. No corresponde con la gráfica superior. Bien, vayamos a lo que sigue. Algunas antiderivadas comunes de funciones comunes. In this tutorial, you'll be finding antiderivatives of a few different functions. First, try using this interactive to find the antiderivative of the cosine of x. Here's how it works. You want to make sure that this lower graph is the antiderivative of the upper graph, meaning the upper graph is the derivative of the lower graph. You can control the starting position as well as the direction or instantaneous slope of the bottom graph, and the value of that slope will appear on the top graph. When you're ready, press go 
and you can adjust the instantaneous slope of the bottom graph as you go. The purple curve up top is the derivative, and you want that to equal the yellow function, which is cosine x in this case. See if you can draw a few different antiderivatives of cosine x. Which of the functions in this list appear to be correct antiderivatives? Bien. Te vamos a aquí, entonces, una f prima, f, f minúscula de x, y aquí una f mayúscula de x. Por lo tanto, entonces, esta de aquí abajo es la de antiderivada de la función superior. Que es una función trigonométrica. Es una función seno, una función coseno, nos dice que es una función coseno. ¿Sí? Coseno de x. Ahí abajo podemos manipulando esta podemos representar esta de acá ¿Bien? aquí la podemos manipular ¿Bien? al darle retrayo puedo volver a pintar subiendo esta flecha puedo volver a pintar la amarilla okay. ahorita vemos nos pregunta ¿cuáles funciones de estas parecerían ser las antiderivadas del coseno de x el seno de x el menos coseno de x el seno de x menos 2 o el menos seno de x más 1 ¿cuál de estas sería la antiderivada de esta? la primera y la tercera Correcto. Vamos a intentar dibujar esta la antiderivada. Más o menos. ¿no? So for the function cosine x, shown here, you found that its antiderivative is sine x over here. That's the same thing as saying that the derivative of sine x is cosine x. But you found that there are other functions that are antiderivatives of cosine x. For example, sine x plus 1 is another antiderivative of cosine x. Here's a graph of sine x plus 1. For each x-coordinate, the instantaneous slope hasn't changed. So the derivative of this function is still cosine x. Another antiderivative of cosine x is sine x minus 2. And here's a graph of that function. You can add or subtract any constant number from sine x and still have its derivative be cosine x. You'll commonly see antiderivatives written with a plus capital C in them. This C stands for constant. And it can be any constant number, like 1, minus 2, or 54.7. So this expression here, sine of x plus c, represents a whole family of functions, all of which are vertical translations of each other. For all of these functions, the derivative is the cosine of x. Now let's take a look at the function 1 over x. What's the antiderivative of this function? Yeah. Para el coseno de x hay toda una familia de antiderivadas. Dependiendo de donde se encuentre trasladadas verticalmente en el plano cartesiano, será el valor de c de una, un número constante. La función seno sería una cosa así. Si además le agregamos una constante, pues se trasladará verticalmente hacia arriba. La función seno. Si el número c constante es negativo, entonces se trasladará verticalmente hacia abajo la misma función centro ¿Bien? para la función 1 entre x ¿cuál será la antiderivada? o por otro lado la derivada de cuál número es 1 entre x si derivamos una de estas, ¿cuál de estas al derivarla nos da 1 entre x? Si la forma de preguntar. 1 entre x cuadrada 
más C, porque puede ser cualquiera donde esté en el plano, o menos 1 entre 2x cuadrada más C, o el logaritmo natural de x más C, o 1. This is telling us that 1 over x is the derivative of some function, and we want to find out what that f is. So if we thought that f was the first answer choice, which we can write as x to the minus 2 plus a constant, then f prime would be the derivative of that, which is minus 2 times x to the minus 3, that's using the power rule, plus the derivative of a constant, which is just 0. We can write that as minus 2 over x cubed, but that doesn't look like this. So that first choice was not correct. Try taking the derivative of the other choices to see if you can find the correct antiderivative of 1 over x. Si obtenemos la derivada del logaritmo natural de x, encontramos que es 1 entre x. Es la forma de poder producir. Yes. The antiderivative of 1 over x is the natural log of x. But there's more than one antiderivative, so we can write the family of antiderivatives as the natural log of x plus c, where c is a constant. How do you know this is the antiderivative of 1 over x? Because 1 over x is the derivative of the natural log of x. Next, try finding the antiderivative of x squared. Ahora, para esta otra función, ¿Cuál sería la antiderivada? Con las palabras, la derivada, eh, ¿para cuál función x cuadrada es su derivada? ¿Cuál de estas al derivarla nos da x cuadrada? x cúbica más c, x cúbica entre 3 más c, x cuadrada entre 2 más c, o un medio de x más c. La segunda. Si derivamos x cúbica entre 3 o un tercio de x cúbica más c, e, obtenemos que la derivada es x cuadrada. Right. The antiderivative of x squared is x cubed over 3 plus a constant c. Let's double check to make sure that the derivative of x cubed over 3 is really x squared. First, we can pull the constant 3 out of the derivative, giving us a one third in front and the derivative of x cubed is 3x squared. The one-third and the three cancel each other out, leaving us with x squared. So sure enough, the derivative of x cubed over three is x squared. Now, try finding the antiderivative of x to the n, where n is any power other than minus one. Ahora tenemos otro ejemplo, la antiderivada de x a la n. ¿Cuál de estas cuatro funciones su derivada es x a la n? x a la n menos 1 entre n menos 1 más c es importante porque esto nos representa toda la familia de funciones cuya derivada sería la que está allá a la derecha, x a la n o x a la n más 1 entre n menos 1 o x a la n menos 1 entre x más 1 o x a la n más 1 entre n más 1 ¿Cuál de esas cuatro funciones su derivada es x a la n? Siempre que n sea diferente de menos 1. ¿Cuál? La primera. No. x to the n is the derivative of some function f, and we have to figure out what that f is. 
So f was equal to the first tensor choice, so f of x is equal to x to the n minus 1, all divided by n minus 1, plus a constant. Then, f prime of x would be 1 over n minus 1, that's this constant term here that we're just pulling in front, times, we'll bring the exponent down, so it's n minus 1, and then we'll reduce the exponent by 1 to get x to the n minus 2. Finally, the derivative of a constant is just 0, so there's nothing to be added. Now this n minus 1 that we brought down cancels with the n minus 1 that was in the denominator. So what we're left with is just x to the n minus 2. But what we wanted was x to the n. So that's not the correct antiderivative of x to the n. Try taking the derivatives of the other three answer choices to see which one is the correct antiderivative of x to the n. Right. For any power of n other than minus 1, the antiderivative of x to the n is x to the n plus 1 over n plus 1 plus c. And you can check that by finding the derivative of this expression. What do you think the antiderivative of x to the n is when n equals minus 1? Hint, you found that antiderivative earlier in this tutorial. Okay, so what was your strategy here for finding these antiderivatives? A common way to find them is to take a guess. Seriously, finding antiderivatives is usually a lot trickier than finding derivatives, so guessing and checking is a perfectly reasonable way to go. You'll learn some more strategies for guessing antiderivatives in the next tutorial. Sí, es cierto. Ensayo y error. Se vale. Bien. No olvidemos la constante. La constante nos representa hacia dónde se está trasladada la función original de la derivada. Hagamos algunas pruebas de ensayo y error. Adivinemos y probemos si la adivinanza es correcta. In this tutorial, you'll get some practice finding antiderivatives by guessing and checking. In general, if you have a function f, you've learned a number of tools for finding its derivative, like the product rule, the quotient rule, and the chain rule. But are there similar tools for finding antiderivatives? Well, there are some methods you can use, but the two best ways are 1. Use a computer, or 2. Take a guess. Here we'll focus on guessing. Well, let's start out with the function sine of x plus x cubed. Can you find the antiderivative of this function? Try taking a few guesses and then find the derivatives of those guesses. Bien, comencemos con este ejemplo a tratar de encontrar su antiderivada. Podemos, ¿cuál sería una antiderivada del seno de x más x cubed? Podemos tratar de adivinar o deducir recordando esta sería la derivada de quién del coseno entonces la antiderivada sería coseno de x más x a la cuarta nada más x a la cuarta así ah, entre cuatro eh, tenemos que escribir otra vez recordemos bien las reglas de la jerarquía algebraica de las operaciones y entonces eh, 1 entre 4 1 entre 4 o 1 cuarto de x a la cuarta a ver no, es que a lo mejor no lo escribí bien sería 1 cuarto 1 cuarto que multiplica a x a la cuarta ¿no? En algún lado lo estoy regando. 
We're trying to find a function big F such that when we take its derivative, we get the sine of x plus x cubed. What's a good guess for big F? Well, we know that sines and cosines are derivatives of each other, so if we see a sine of x up here, a good guess might be a cosine of x down here. And we know that for powers, taking derivatives reduces the exponent by 1. So if we see an x cubed up here, a good guess might be an x to the fourth down here. Now what happens when we take the derivative of this guess? Well, if we take the derivative, we get the derivative of cosine, which is negative sine of x, plus 4x cubed. So it's close, but not quite equal to our little f up here. Why don't you try adding some coefficients in front of the cosine, the x to the fourth, to see if you can get the correct antiderivative of little f of x. Uh, aquí nos señaló un menos seno de x. Entonces tendríamos que... ¿Cuál sería la, la función correcta? No es coseno de x. Si la deriva es el seno de x... La derivada del seno de x es coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Pero aquí en la función original, en esta, es más seno de x. Sería entonces menos coseno de x. Tenemos que, que, tenemos que corregir varias cosas. Sería menos coseno de x más más ahí está más eh, x cuarta ¿sí, eh? x cuarta vamos a poner x a la cuarta a la cuarta vamos, vamos, tenemos un cuarto no habéis dicho que es un cuarto más un cuarto más 1 entre 4 que multiplica más, más vale que solo en signos sino que falten <ríe> que multiplica a x a la cuarta ¿correcto? ¿Ahí está? Sí, aquí el gorrito es escribir con todo el montón de signos porque necesitamos tenerlo todo en una sola línea diferente a cuando escribimos en el cuaderno en el pizarro. Por eso es que tenemos, debemos tener mucho cuidado cuando escribimos, en, cuando eh, hacemos operaciones en calculadora o eh, programamos sistemas de cómputo, computadoras, para llevar a cabo operaciones aritméticas, generalmente son operaciones aritméticas, por muy trigonométricas que sean, ¿eh? debemos tener mucho cuidado de poner en orden la, eh, o seguir en orden la jerarquía algebraica de las operaciones. Hay que meter paréntesis donde sea necesario meter paréntesis, meter signos de operación aritmética donde sea necesario poner signos de operación aritmética para que no haya confusión en la interpretación que el sistema de cómputo hace. ¿Sí? Great job. To find the antiderivative of this function, you found another function whose derivative is sine of x plus x cubed. Looking first at the sine of x term, its antiderivative is minus cosine x. And the antiderivative of x cubed is x to the fourth over 4. If we add these terms together, we get minus cosine x plus x to the fourth over 4. And its derivative is sine x plus x cubed. So that means this function here is the antiderivative of sine x plus x cubed. This is actually just one possible antiderivative. If we put a plus c here, where c stands for any constant you want, this expression now gives us the whole family of antiderivatives. But in the rest of this tutorial, we'll leave out the plus c. Okay, now try guessing another one. What's the antiderivative of x times e to the x squared? If you need help guessing a good function, feel free to ask for a hint. ¿Cuál sería entonces la antiderivada de x por e a la x al cuadrado? O x por e a la x al cuadrado sería la derivada de qué? ¿De cuál función? Uh, 
Aquí el detalle es que tenemos dos funciones. X por E y E a la X cuadrada. La forma final, la de eh, esta, de, 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 como la derivada de una función sería tal vez usando la regla de la cadena. Si se la echan, no pedimos ayuda. A ver, dices que sería logaritmo de X, de X, cierro el paréntesis, por, por qué? Por E. Por E. no me da la opción de escribir E. Ah, sí, acá está yo. E a la X al cuadrado. Ah, a ver, nos falta poner la constante. Ah, no, es que se hace de escribir la constante, sí. Yo, <ríe> es la C de borrar, clear. Y no estaba, y nos marcó que no, no, no era esa la función. ¿Alguna otra adivinanza o pedimos ayuda? ¿Eh? ¿Tú quieres pedir ayuda? Pidea, pedeamos. One thing that could help in this particular example is to notice that this x in front is the derivative of the exponent of e here, of this x squared. So if we made our guess, f of x equals e to the x squared, and took the derivative of that, the chain rule would give us something that looks like an x in front of that, which is exactly what we want. Try using this as a guess, and see if you can modify it to get the correct answer. ¿Cuál sería? Tú dijiste que sería el logaritmo. No, sí. If we use a guess of e to the x squared and then take its derivative, we find that the derivative is just e to the x squared because the derivative of e to the x is e to the x, and the chain rule gives us the 2x in the front. Now this is close to what we want, but we don't really want that too. So we could have put a 1 half in front of the original function, and then we wouldn't have had a 2 there. So this is the correct antiderivative of x times e to the x squared. Es entonces un medio de e a la x no, no está mal. No está mal. No es un tamaño. e a la x al cuadrado ¿Sí? está un poco truculenta esta a good guess to try would be e to the x squared we can use the chain rule to find the derivative of this function the outside function is e raised to a power and the derivative of that is e to the same power the inside function is x squared and the derivative of x squared is 2x So the derivative of e to the x squared is e to the x squared times 2x, which we can rewrite as 2x times e to the x squared. The x times e to the x squared is exactly what we want, but we have this 2 in front that messes things up. So e to the x squared is not the antiderivative of this function here. But what you discovered is that you can multiply your guess by a half. Then, when you take the derivative, you get a half times the derivative of e to the x squared, which was 2x times e to the x squared. The half and the 2 cancel out, leaving us with a derivative of x times e to the x squared. And that's how you might find that the antiderivative of x times e to the x squared is 1 half times e to the x squared. Let's look at another function now, x times the cosine of x. A good first guess for this function's antiderivative is x times the sine of x. Is this the correct antiderivative? What's the derivative of x sine x? Bien. Entonces ahora, la antiderivative nos está 
poniendo la función de x por el coseno de x y nos dice que la, la antiderivada sería x por el seno de x si eso es cierto, ¿cuál sería la derivada de x por el seno de x? la derivada de x ¿cuál sería? Bueno, de hecho tenemos aquí el producto de dos, de dos funciones x y seno de x ¿cuál es la regla para la derivada de producto de funciones? revisen en tu apunte si quieren o pedimos ayuda si quieren entonces díganme qué hacemos Si la tienen, ya la encontraron en sus apuntes. Por eso es importante llevar apuntes más o menos ordenados. Si son como yo, que son caóticos, se vuelve un problema. No me digas que eres como yo, no, no, no. Eso no es bueno. Sí, es cierto que la vida se hace divertida, pero complicada. Mejor hagamos que la vida es bella. Ok. <laughs> to find this derivative, you'll need to use the product rule. Remember, if you're trying to take the derivative of the product of two functions, f times g, it's equal to the first function times the derivative of the second function, plus the second function times the derivative of the first function. Here, the first function is x, and the second function, g, is sine of x. Try using the product rule to find that derivative. Bien. Entonces, siguiendo la regla del producto, mmm, tendríamos que sería. A ver, vamos a poner. La derivada. Pongámoslo con asunto. La regla para el producto, de, la derivada del producto de dos funciones es la primera función que sería x por la derivada de la segunda la derivada del seno de x es ahora sí menos menos coseno ¿sí? seno de x ¿sí? menos coseno menos coseno seno de x coseno de y ahora estoy equivocado más que sea la función la segunda función de que sea el seno de x por la derivada de la primera función de la función es x ¿cuál es la derivada de x? Más 
seno de x. Ahí está. Tenemos ahí un error de un signo. Great. You used the product rule to find that the derivative of x sine x is x cosine x plus sine x. This x cosine x is exactly what we wanted, but we have this annoying sine x term here that we'd like to get rid of. Maybe there's something we can add to x sine x so that when we take its derivative, this sine x term will go away. What function should we add to x sine x? Bien. ¿Qué debemos agregar a x seno de x de modo que su derivada sea x coseno de x ¿qué tenemos que sumarle aquí? para que la derivada sea x coseno de x y si tenemos esto acá ya está aquí nos está sobrando esto necesitamos que la derivada de esta sea igual a esta y tenemos que hacer que tenemos que agregarla ¿De qué manera al derivar se va el signo de x? It would be nice if there was a minus sine of x over here. So we want to add something over here, we'll call it blah, so that when we take the derivative of it, we get minus sine of x. Can you think of any function that's described by that? ¿Cuál función al derivarla da menos seno de x? ¿Qué dice? Coseno de x. Coseno de x. Coseno de x. ¿Correcto? Nicely done. You chose to add cosine x to x sine x. When you find the derivative of this whole expression, Here's what you get. The derivative of the x sine x term you found to be x cosine x plus sine x. And the derivative of cosine x is minus sine x. The minus sine x cancels out the plus sine x, leaving us with a derivative that equals x cosine x. So because the derivative of x sine x plus cosine x is x cosine x, that means that x sine x plus cosine x is an antiderivative of x cosine x. Guessing and checking is a good strategy for finding lots of antiderivatives, but certainly not all of them. Some arrangements of common functions don't even have antiderivatives that you can write in terms of other common functions. Take this example, e to the minus x squared. Try guessing some arrangement of trig functions, polynomials, exponentials, and logarithms whose derivative is e to the minus x squared. Bien. Adivinar a veces funciona, pero no siempre. It turns out that you can't write the antiderivative of e to the minus x squared in terms of the most common functions. Here's the actual antiderivative. The square root of pi over 2 times the erf of x, where erf is a function that you probably haven't seen before. Don't worry about erf just yet. You'll see it a lot more in a statistics course. The point is, antiderivatives can be really hard to find without the aid of a computer, and you can't always get them by guessing. But a lot of the time, you can. So here's a recap. If you want to find an antiderivative of a function f, it's often a good strategy to make a guess and find its derivative. Here are the steps. Take a guess, find its derivative, 
and then keep modifying your guess until its derivative equals this function whose antiderivative you're trying to find. Try finding the antiderivative of one more function. What's the antiderivative of x times e to the x? What's the antiderivative of x for the x? x x? Tenemos otra vez el producto de las funciones. Tenemos la regla del producto. Que sea la, derivada, la, la primera función por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda función. ¿Cuáles nos darían eso? This problem would actually be easier if the exponent of e was x squared instead of x, because then this x in front would be a chain rule of these. Unfortunately, we don't have that square, so we're going to have to try something different. Let's start with a guess of the same function that we have here, and see where that takes us. Try taking the derivative of that, and then see if you can modify it, to get the correct antiderivative of the left. ¿Cuál sería entonces? O sea, nos dice que sería precioso que tuviéramos aquí un cuadrado o fuera de cerrar, pero no, no hay cuadrado. Bien. ¿Cuál sería entonces? If this is our guess for the antiderivative of this little left, then we can take its derivative to see how well we did. F prime of x, using the product rule, is x e to the x plus e to the x. Now, we don't want this e to the x over here, so we could try subtracting e to the x up here. That will add another term to the derivative that looks like minus e to the x, and we'll be left with exactly what we want, x times e to the x. So this is the correct antiderivative for this function to the left over here. E a la X menos E a la X. Una vez, en alguna vez que dicho, vamos a ver, a ver, vamos a encontrar paréntesis. Es X, no, que es una implicación, X <ríe> por E a la X. Menos E a la X. Ahora sí. Hay que, pues, digo, hay que, a veces hay que abusar de los signos para evitar cometer errores. Buen trabajo. Y con eso terminamos por el día de hoy. Y mañana veremos el concepto del área bajo la curva. Creo que es la forma en la que han escuchado ustedes el término de integrar una función. Eso lo veremos mañana.